ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്കിന്നൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാം സൈക്കോളജി എല്ലാവരുടെയും പഠനം എവിടം വരെ എത്തി എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി പോവാം സൈക്കോളജിയിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്കൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പേപ്പറും പെന്നും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാദി വായിക്കും കുറച്ചൊരു സെക്കൻഡ് സമയം തരും കാരണം ഞാൻ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഒന്നുകൂടി വായിക്കണമെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഒന്നും തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും ഓപ്ഷനും വായിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ആൻസർ പറഞ്ഞു പോവാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ മാത്രമായിട്ട് വായിച്ചു പോവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓഡിയോ ആയിട്ട് കേൾക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് മാത്രം പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കയറി വരില്ലല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ആൻസർ മാത്രമല്ലേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് എല്ലാവരും പേപ്പറും പെന്നൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എഴുതി പോയിക്കോളാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായ അരുൺ സ്വന്തമായി ആഹാരം കഴിക്കാനും വേഷവിധാനം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നു വേഷവിധാനം എറിക്സന്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് അവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘട്ടം ഏത് എ സ്വേച്ഛാ പ്രതികരണവും സംശയവും ബി സ്വത്വവും കുറ്റബോധവും സി കർമോത്സുകതയും അപകർഷതയും ി മുൻകൈ എടുക്കലും കുറ്റബോധവും ആൻസർ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ പോവാണ് പാവ്ലോവിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ഒരു അനുബന്ധ ചോദകം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു അനുബന്ധനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറയുന്നത് എന്ത് എ സ്പോണ്ടിനിയസ് റിക്കവറി ബി എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സി സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡി കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ ഉയർന്ന ചിന്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൈകാരിക ബുദ്ധിമാപനത്തെ വിശദമായി ആഴത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ആര് എ ആൽഫ്രഡ് ബിനെ ബി ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ സി ചാൾസ് സ്പിയർമാൻ ഡി ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നർ വൈകാരിക ബുദ്ധിമാപനത്തെ വിശദമായി ആഴത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ പോവാം പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ട സ്വാതി ചോദ്യ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രതിരോധ തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ വിസ്താപനം ബി പ്രതിപൂർത്തീകരണം സി പ്രക്ഷേപണം ഡി താതാത്മ്യത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കുട്ടിയുടെ സ്വയം ബഹുമാനം ഏറ്റവും കുറവ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഏത് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇടപെടൽ ബി ടീച്ചറുടെ അംഗീകാരം സി കൂട്ടുകാരുടെ സ്വാധീനം ഡി രക്ഷാകർത്തൃത്വ സ്വാധീനം ആൻസർ ചെയ്യാം ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേ പോവാം സ്വന്തം കണ്ണിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണിലൂടെ ലോകത്തെ കാണാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് ചോദിച്ചത് എ കൺസർവേഷൻ ബി അഹം കേന്ദ്രീകൃതം സി വസ്തുസ്ഥൈര്യം ഡി ഇറിവേഴ്സബിലിറ്റി ആൻസർ ചെയ്തോളാ ഏഴ് പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ചിത്രമാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സിൽ സമയമുണ്ട് വൈ ആക്സിൽ പഠനമുണ്ട് ഓക്കെ ചിത്രം അനുസരിച്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്നാ ചോദ്യം പ്രസ്താവനകൾ നോക്കിക്കോളൂ എ പഠനം തുടക്കത്തിൽ ഉയർന്നു പോകുന്നു പിന്നീട് പഠന മികവ് കുറയുന്നു ബി പഠനം എല്ലായ്പ്പോഴും മെച്ചമായി നീങ്ങുന്നു സി പഠനം തുടക്കത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നു പിന്നീട് മെച്ചപ്പെടുന്നു ഡി പഠന പുരോഗതി താഴ്ന്നും ഉയർന്നും നിൽക്കുന്നു ദാ ഇതാണ് ചിത്രം ഓക്കെ കാണുന്നില്ലേ ചിത്രമുണ്ട് ഈ നാല് പ്രസ്താവനകളും ഉണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെ
വ്യാവഹാരിക സമീപനം ബി പി ആഷെ വൈജ്ഞാനിക സമീപനം സി ബ്രൂണർ മനോവിശ്ലേഷണ സമീപനം ഡി മാസ്ലോ മാനവിക സമീപനം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ ഒരാൾ പരീക്ഷണ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് പഠന സിദ്ധിയിലുള്ള സ്വാധീനം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എ ഉത്കണ്ഠ സ്വാതന്ത്ര്യപരവും സ്വതന്ത്രപരവും പഠനസിദ്ധി ആശ്രിതപരവും ആണ് ബി ഉത്കണ്ഠ ആശ്രിതപരവും പഠനസിദ്ധി സ്വതന്ത്രപരവും ആണ് സി ഉത്കണ്ഠ പഠനസിദ്ധി എന്നിവ ആശ്രിതപരമാണ് ഡി ഉത്കണ്ഠ പഠനസിദ്ധി എന്നിവ സ്വതന്ത്രപരമാണ് ഓക്കെ നാല് പ്രസ്താവനകളിൽ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് പഠനസിദ്ധിയിലുള്ള സ്വാധീനം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ പത്താമത്തത് അന്തർലീന ഘട്ടം അഥവാ ലാറ്റൻസി പിരീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എ ആദ്യകാല ബാല്യം ബി കൗമാരം സി പിൽക്കാല ബാല്യം ഡി ശൈശവം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അവരവരുടെ വികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അവയെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗദർശനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അവരവരുടെ കഴിവുകളെ യഥാർത്ഥമായി നിർണയിക്കാനാവുക ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുക ഇത് വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇത് ഏത് സവിശേഷതയിലാണിത് പെടുക ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു തരാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ എ അഹംബോധം ബി ആത്മനിയന്ത്രണം സി അഭിപ്രേരണ ഡി വൈകാരിക താതാത്മ്യം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ സമയം തരാത്ത നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്ത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേ പോവാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുൻഅനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യക്തമായ അർത്ഥകൽപ്പന നൽകുന്നതാണ് എ വ്യാഖ്യാനം ബി പ്രത്യക്ഷണം സി യുക്തിചിന്തനം ഡി ഗ്രഹണം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുൻഅനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യക്തമായ അർത്ഥം അർത്ഥകൽപ്പന നൽകുന്നതാണ് എ വ്യാഖ്യാനം ബി പ്രത്യക്ഷണം പിന്നെ ഏതാണ് സോറി ടോ സി യുക്തിചിന്തനം ഡി ഗ്രഹണം എ വ്യാഖ്യാനം ബി പ്രത്യക്ഷണം സി യുക്തിചിന്തനം ഡി ഗ്രഹണം ഇതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആൻസർ ചെയ്തോളാം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ചിട്ടയായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഘട്ടമാണ് എ ഐന്ദ്രിക ചാലക ഘട്ടം ബി ഊഹന ഘട്ടം സി ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഡി വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാര ഘട്ടം പതിനാല് ഒരു ശോധകം എന്തു നിർണയിക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിർണയിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശോധകത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എ വിശ്വാസ്യത ബി പ്രായോഗികത സി വസ്തുനിഷ്ഠത ഡി സാധുത ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പേ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ ആര് എ പെസ്റ്റലോസി ബി മോണ്ടിസോറി സി ഫ്രോബൽ ഡി പിയാഷെ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് പതിനഞ്ചിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തി നോക്കുക നെഗറ്റീവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ആൻസേഴ്സ് പറയാൻ പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായ അരുൺ സ്വന്തമായി ആഹാരം കഴിക്കാനും വേഷവിധാനം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എറിക്സന്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് അവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘട്ടമാണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുൻകൈ എടുക്കലും കുറ്റബോധവും മുൻകൈ എടുക്കലും കുറ്റബോധവും അടുത്ത ചോദ്യം പാവ്ലോവിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ഒരു അനുബന്ധ ചോദകം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു അനുബന്ധനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ ഉയർന്ന ചിന്ത ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ ഉയർന്ന ചിന്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൈകാരിക ബുദ്ധിമാപനത്തെ പറ്റി വിശദമായി ആഴത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ആര് ഓപ്ഷൻ ബി ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ വൈകാരിക ബുദ്ധിമാപനത്തെ പറ്റി വിശദമായ ആഴത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ഇനി നാല് പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ട സ്വാതി ചോദ്യ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രതിരോധ തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ സി പ്രക്ഷേപണമാണ് പ്രക്ഷേപണം 
ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കുട്ടിയുടെ സ്വയം ബഹുമാനം ഏറ്റവും കുറവ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഏത് കുറവ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇടപെടലാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ എ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇടപെടൽ ആറാമത്തെ ചോദ്യം സ്വന്തം കണ്ണിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണിലൂടെ ലോകത്തെ കാണാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ ആറ് ഓപ്ഷൻ ബി അഹം കേന്ദ്രീകൃതം അഹം കേന്ദ്രീകൃതം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഗ്രാഫായിരുന്നു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വിലയിരുത്തിയിട്ട് പ്രസ്താവന ഏതാ ശരിയായിട്ടുള്ളത് നോക്കാനായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരിക പഠനം തുടക്കത്തിൽ ഉയർന്നു പോകുന്നു പിന്നീട് പഠന മികവ് കുറയുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏതെന്നാണ് തെറ്റായ ജോഡി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് ജെ ബി വാട്സൺ വ്യാവഹാരിക സമീപനം ശരി പിയാഷെ വൈജ്ഞാനിക സമീപനം ശരി ബ്രൂണറിനത് തെറ്റ് മാസ്ലോവ് മാനവിക സമീപനം ശരി ഓക്കെ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഒരാൾ പരീക്ഷ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് പഠന സിദ്ധിയിലുള്ള സ്വാധീനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഉത്കണ്ഠ സ്വതന്ത്രപരവും പഠന സിദ്ധി ആശ്രിതപരവും ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം അന്തർലീന ഘട്ടം അഥവാ ലാറ്റൻസി പിരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പിൽക്കാല ബാല്യമാണ് അന്തർലീന ഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അവരവരുടെ വികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അവയെ സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗദർശനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അവരവരുടെ കഴിവുകളെ യഥാർത്ഥമായി നിർണയിക്കാനാവുക ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുക ഇത് വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏത് സവിശേഷതയിൽ പെടുന്നു ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അഹംബോധത്തിലാണ് ഇത് വരിക അഹംബോധം ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യക്തമായ അർത്ഥകൽപ്പന നൽകുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക പ്രത്യക്ഷണം ഓപ്ഷൻ ബി പ്രത്യക്ഷണം ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ചിട്ടയായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഘട്ടമാണ് പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഇനി പതിനാല് ഒരു ശോധകം എന്തു നിർണയിക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിർണയിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശോധകത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സാധുത ഓപ്ഷൻ ഡി സാധുത ഇനി പതിനഞ്ച് വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പേ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ ആരാണ് പെസ്റ്റലോസി ആണ് പെസ്റ്റലോസി അപ്പൊ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എത്ര ശരിയുത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ശരിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്